。这女的干嘛的呀？上公安厅的苏英你不知道？跟咱罗队一个警校的，比她还小两届，小孩一样大。我们女经理的，这个。不是她，她这个她，她也不能说让咱停，咱就停啊。我们不控不稳这么长时间。我们盯这个人盯了这么长时间，现在你让我们说撤就撤，咱俩谁搅谁呀、啊？你知道我们盯这帮人盯了多长时间了吗？你的贸然行动差点暴露了我们。我们呢？这是我们的辖区。我是代表省厅在办案。我们就事论事。我们今天要抓这个李安福，他涉及的是命案，命案就是大案，就是要案，命案必破，对吧？在我们眼里。命案也是大案要案。我告诉你，和李安福在一块儿的那些人涉及的案子更大。没有人告诉我呀。你确定要在这儿跟我聊案子吗？我。赵局，是我。对，我就在这儿。我先跟您汇报。需要我解释的吗？呃，苏队长这儿有什么需要我们配合的吗？请您带上您的人，离开我的布控现场。马上。陆队，咱们现在干嘛？李哥这儿，李哥这儿，咱咱去哪儿啊？庆城大学。那咱，咱去庆城大学干嘛呀？我是不是要去哪儿？一桩桩一件件都得跟你们仨报备一下啊！不用。我再说一遍，庆城大学。警方负责，我跟你说多少遍了，别再掺和了。我这次来就是告诉你，你不要管，也不要碰，别给我们警方添麻烦，明白吗？只要是不违法的事情，不管我做什么，跟你都没关系吧？对，没关系。你怎么好赖话都听不懂呢？你是不是家传天然就对我们警察不信任？我相信你还是信任的，话话重了啊，反正就是你多理解吧。哎，你你给我打电话，有事有什么事儿，你你你跟我说说。现在没这个必要了。哎，再说你也未必信任我。你呀，哎哎,哎。文杰，罗队，你们可算回来了。赵局有个会议在楼上等你们。怎么没提前通知？到渔夫王飞灵的内棺棺椁。哎哎，报告
，你怎么刚回来啊？这都等你半天了。没没通知我们开会，我们完事就往回赶了。罗队长不是早收队了吗？怎么比我还晚了一步？堵车呀！苏队啊，你看小罗他刚回来，麻烦你再给回顾一下呗。没问题，刚才说到一半啊，那我就言简意赅，给罗队长和各位同事再说一下啊。我们省公安厅刑警总队近一年来，综合调查本省数起文物和艺术品失窃案，都与一个文物跨国走私集团有关。两个月前，余江市文物市场上流出几件马王坡古属于福王妃陵的墓葬品。经过我们摸排调查，加上余江市局刑警大队的全力配合，我们抓到了一伙盗墓贼。这帮人受重金雇佣，偷走了王飞林的棺椁和其他墓葬品，而他们的雇主就是这个文物走私集团。那那个，我我对不起，我打断一下啊，就是想问一下苏队，您说了这么多，这都是走私集团的案件，但是现在我们我们现在负责的是诈骗这个这个两个案件。别着急啊！哎，大家看一下，屏幕上左边这三个人是走私集团的成员，马有芳、张猛和于田，绰号分别是马杆、厨子和糖果。他们受一个叫红姐的人指挥。很遗憾的是，我们暂时没能掌握红姐的真实身份。这三个人最近从余江到了青城市，就住在我们刚才碰面的。佳丽宾馆，那不就是李安福跟这事儿也有关系？没错，他们在宾馆里和李安福见了面，我们怀疑李安福会参与他们的后续计划。什么后续计划是这样，于福王飞灵的棺椁，据史籍记载，重达数十吨。该集团想要出手，肯定不是一件容易的事情。我们想知道他们把珍贵文物藏在了哪里，同时也想顺藤摸瓜找到三个人背后的红姐。这是一起大案，所以刚才真是不得已，才叫停了你们的抓捕行动。罗坚啊，苏队他们下面的工作需要咱们的大力配合，是肯定没有。虽然咱们的电信诈骗案取得了重大进展，但是为了防止嫌疑人有所察觉啊，呃，先不要打草惊蛇。有有一点我不太明白啊，赵局，就是我们现在手头负责的这个电信诈骗这一块呢，死人了。您说我们如果现在就停到这儿，我就怕家属这一块可能会有点。着急，因为我们需要尽快给人一个说法，包括赔偿啊，包括死因呐、啊，这些东西都都要在社会上对我们这个公信力是吧？人肯定是要抓的嘛。那个李安福有咱们两方面的人看着呢，他跑不了。好，明白了，赵局。那我现在去把李安福整个电信诈骗这个情况，我做一个汇总，你给我坐下。罗队长，到。我是真心需要你们的配合帮助。其实这个文物走私集团。不光涉及到李安福的案子，跟你们之前查的案子也有一些联系。哪一个呀？月神案。月神案里的嫌疑犯李淑婷，不久之前曾在余江市跟这三个人见过面。我们怀疑李淑婷为这个集团做事，或者至少是合作关系。除了李淑婷，我们还有一条线索。大家看一下，最右边的照片上，这个男的，绰号苍蝇。上周因为伪造艺术品被我们抓获，在审讯过程中，他透露了一条重要线索。张莹，我们在你的工作室里发现了一套国外订购、价值不菲的红外扫描仪和有机玻璃切割仪器。我们查了一下，这好像是医学机构做义眼用的。你用这个干什么？交代清楚。是一个叫丁生火的人。他找到了我，让我给他伪造两样东西。丁生火找苍蝇，做了一份掌纹模型和一份切割仿生红膜。这两样东西他依照约定带到了青城市
，放在了一个叫“竹浪游泳馆更衣室”的九五二七号柜里。竹浪，竹浪游泳馆。这位同事，有什么问题吗？大点声。呃，呃，昨天呢，我按照罗队的要求，去梳理李淑婷摩托车的行动轨迹，在案发的前一个晚上。华苑路的一处摄像头拍到过这辆摩托车。华苑路有一个游泳馆，就叫竹浪。<笑>这就对了啊！苍蝇为丁生火做了掌纹和虹膜，极有可能是想要交给李淑婷的。我看过卷宗，押韵、月神之类的密码盒应该是用掌纹打开，那掌纹模型应该是他们的重要作案工具。如果真是这样，我就有两点疑惑了。如果李淑婷有打开盒子的掌纹，她为什么不在青安未达或者是押运途中就动手，非得等到项链交付后才调包？显而易见，后者危险更大，对吧？关于这个哦，还有一个，两个案子卷宗里没有任何跟红魔有关的信息，那他们要这个红魔到底是干嘛用的？关于这两点疑惑，我需要马上提审丁生火，罗队、嗯。啊，配合。一定配合，我我我多句嘴啊！这个丁仁火呢，我们跟他过过招，审了几次，反正比较艰难啊。赵局知道，就是审不出来什么东西。感谢提醒啊。呃，除此之外呢，我还有一个小小的请求。哎，你说，你说，你说。睡莲案和月神案的卷宗里提到了一个叫庄文杰。对，一个叫庄文杰的大学生起到了不小的作用，是吧？嗯嗯。罗队，能不能引荐我认识一下这个东西啊，是我爷爷留给我的。最近呢，走时不准了，我就寻思着是不是年月太久了，这里边有锈啊？我想找人给我清理一下。我都找了七八家店了，就是没有一个人能够打开这个钟表齿轮上的死扣。您这是我的。钱呀、啊，不能伤得太紧，太紧了容易坏。人也一样。哎呦，开了开了！哎呦，您太厉害了！哎呦，谢谢谢谢。喂。
两样东西他收到尾款后，依照约定带到了青城市，放在了一个叫竹浪游泳馆更衣室的九五二七号柜里。你这手机碎的？哦，刚才洗澡的时候不小心掉地上了。你今晚干嘛呢？是做运动了吗？没有啊。那你这个心跳和血压怎么都那么高？一号晚上十二，去更衣室取。十二点，这都过了。你要的东西，我已经帮你搞到了。谢了啊，红姐，让我问问你，准备的怎么样了？我们的时间可不多了，你就让红姐放心吧。等下次出手，我就能彻底把那个女人拿下。到时候让她做什么，她就做什么。那事成之后。做好你该做的，其他的不用你操心。我倒是懒得操心你们的事儿。不过红姐现在连红魔都没有拿到，一切都在红姐的计划中。拿到红魔只是早晚的事儿到底是想站在哪一边啊？我过去跟你说过，想要摆脱黑暗，最好的办法就是努力让自己站在有光的一边。我就是最近有点糊涂啊，所以我想问问你，说你庄文杰。到底想让自己站在哪一边？罗队，我有点不明白，您今天找我来说这个，是什么意思啊？就想来问问你，说你住院期间都去哪儿了？有没有拿过什么东西？这东西给谁了？或者你藏哪儿了？有没有？这个东西不简单啊。而且这个东西对于你还有你周围的人，可能都是一颗定时炸弹。什么东西啊？住院的时候我可是哪儿都没去过。油盐不进，揣着明白装糊涂。行，罗队，我觉得您要是有时间来我这问这些有的没的，您不如多花点时间在李安福身上。王雪的案子到现在都没破呢。因为李安福这个案子很复杂。他对王雪的目的性没有那么单纯，所以他不是一个简简单单的电信诈骗，听明白了吗？这当然不是电信诈骗
，他把人都害死了。我知道。不是你以为你是谁啊？我有必要把一步一步查案的进展，我都要跟你汇报吗？我是不是得一步一步的在调查呀？那就麻烦您赶紧去调查，不要再浪费时间在我身上了。因为丁生火，可能是跟很多事儿都有那么点关系。你呢？现在倒成了一个被抓起来的人，让你干什么你干什么啊？甭管他给你什么承诺，你自己不能上当。你爸爸已经走了那么多年了，他们的案子早就结了。你呢？你还年轻，你不为自己未来考虑考虑？我自己的未来，用不着你来操心。罗队，你知道吗？你说的特别对，我就是不信任你们。丁生火跟我爸是仇人，他之前还想害死我呀。你觉得我有可能受他摆布吗？那你上游泳馆干嘛去了呢？我已经在游泳馆的地上发现你手机碎屏的玻璃碴了。你跟丁生火，你们俩打哑谜。他给你交代了什么，你心里最清楚。你拿没拿掌纹？拿没拿红魔？什么掌纹？什么红魔？啊？哦，我明白。罗队，你要是真的把我当一个嫌疑人来对待，你就把你的搜查令拿来，我家就在这儿，你随时想搜查就搜查。还有，你怎么就知道那玻璃碴是从我手机屏幕上掉下来的？你不觉得你这个逻辑有点太不严谨了吗？庄文杰啊。我会一直盯着你。如果你一门心思往黑处装，我饶不了你。但是如果你选择光，我会陪着你。感谢您的提醒。但是我已经成年了，我自己的事情，我自己知道。你自己打去。你们在这儿啊？我找你们好久了。来来坐。有个事儿跟你们说啊，要是最近有我的微信和电话找你们借钱的话，千万不要相信啊，千万别转钱啊。怎么怎么了？我今天上午不是出去买东西吗？结果一下公交，手机和钱包都丢了，里面有我很多重要的东西，不知道能不能找得回来。那那你有打回去过吗？有人接吗？我打了很多通，但是都关机了，肯定是被偷了吧？你别着急啊，这样，我呢先去跟那个公交公司联系一下，看一下能不能把监控录像调出来。对，没事儿。如果手机跟电脑是关联账户，只要你手机一开机，你就可以用电脑定位了，用了什么软件啊，发了什么信息啊，都能知道。好，那我回去用电脑看一下。好。哎，对，志月，你来正好，你给我参谋参谋。我明天有一个非常重要的约会，所以我非常有必要改变一下我的形象跟气质。你要约会？你不会又被人骗了吧？别生气，不是网上的约会，现实的约会。萝莉音啊？不是，谁谁说宅男都得喜欢萝莉音、卡哇伊啊？我今天上午遇到那个姑娘。老板，你这几个配件也太次了，给我拿几个好的呗。兄弟，啊，你预算多少？三千。三千你也好意思挑？三千怎么不好意思挑呢？老板，你找找。可以帮我配一台电脑吗？要最可爱的那一种。颜色要梦幻的
一定要和我很配哟。哎呦，配电脑吗？我可以帮你。那然后呢？就是保严保佑吧。他要的那张显卡吧，那家店没有卖的，然后他就把他电话号留给我了。我明天就再陪他去趟电脑城。哦，这是哪门子的约会啊？你这顶多啊，就是被别人当做一个配电脑的工具人。那你你懂啥呀？我这叫做科技宅的浪漫。梁小姐，这件作品请您看一下。梁小姐也喜欢艺术。嗯，主要是受我母亲的影响吧，在是名雕刻家，她为我雕过一个作品。那你还记得是一个什么样的作品吗？只记得一个大概的轮廓，好像是一个母亲抱着一个小女孩。具体的我也记不太清了。后来，我父母离婚，我母亲就去了国外，那个作品也就被我继母卖掉了。这就是你印象中的作品，你母亲为你雕刻的。你跟我说过你母亲的事之后。我就多方打听，终于从一个收藏家的手里找到了他。嫁给我。嗯。今天下午三点二十分的时候。李安福进入了青城市海港路的一家艺术展厅，他在里面待了两个小时之后，就离开了这座艺术展厅。真好，啊，哎，你们看看这李安福进进出出的，嗯，而且时间也都对。对，那他进去干嘛了？哦，他跟一个叫梁洛欢的女人约会。梁洛欢的父亲是知名的古董收藏家，我们在监视红姐时发现，他们这段时间都在帮李安福，制造了各种机会接近他。通过摸清梁洛欢的喜好，马有芳给李安福伪造了一个新的身份，以便于他更顺利的接近梁洛欢。在还没有认识李安福之前，唐国等人就想方设法的制造各种机会，增加梁洛欢对李安福的好感。他在欧洲的展览那叫一个火爆，而且还都是邀请制，普通人是根本买不到票的。而且这伙人通过对梁洛欢的闺蜜下手，成功的让李安福以完美形象出现在了梁洛欢面前。小姐，这是您丢的行李箱吗？在李安福的甜言蜜语。和热烈追求之下，两人迅速的确定了恋爱关系。都是为你准备的。这个李安福为了进一步的控制梁洛欢，利用她和前男友的亲密照片，故意制造矛盾。冷暴力、人格矮化等手段，操控梁洛欢的情感，以至于梁洛欢以自杀相威胁，乞求和好。最终，李安福成功的在精神上完全控制了梁洛欢。以上这些是我们前期了解到的全部情况。
，我们怀疑红姐可能要通过梁洛欢做古董收藏的父亲进行销赃。那你知不知道，李安福同时还骗了其他的女孩子带裸贷？你怎么确定这个梁洛欢跟红姐的行动有关？对呀、啊，这方面还需要我们进一步的核实。在没有确定他们的真实目的之前，难道不应该重视所有的线索吗？在调查他的时候，我们发现了另一个突破口。这跟他有什么关系？今天上午，走私团伙的成员于田与孙志坚接触了。走私团伙的张某今天上午跟踪了庄文杰的大学女友林芷月，尾随她上了辆车，之后林芷月的手机和钱包就全部都丢失了。这能说明什么？这只能说明他们关注到了庄文杰。庄，还有李淑婷。李淑婷可是他们的人啊，没错，而且庄文杰协助警方破获了李淑婷的月神案，万一是他们找他报复呢？以庄文杰为中心，走私团伙的成员同时和他身边的人进行接触。老戴，不要告诉我，这仅仅只是巧合，有没有可能？是他们想从庄文杰身上得到什么东西啊就想来问问你，说你住院期间有没有拿过什么东西？这个东西不简单啊，好几波人盯着他，而且这个东西对于你还有你周围的人，可能都是一颗定时炸弹。反向查到他的 IP 地址，还有他的注册信息、啊。玄，这些都得申请人网站后台数据了。那起码你把他注册的邮箱给我调出来。我试试，我试试。嗯，除了这个广告、垃圾邮件，什么都没有。下死手，你觉得他们俩能是一伙的吗？啊，话可不要说的这么绝对。万一他是想弃居宝山，让庄文杰成为我们信任的人呢？你们要的东西在我手里。三天后，青城市码头 A 区取货。将背负所有一切谜底和谎言。
那些抑郁不发的人，依旧难逃一劫。躲藏不进秋日的窗，避不开谎言。如何悬光被折射的光，是非曲折欲盖弥彰。黑白灰。分不得时间，万物般作正中间，徒留下一束束断你生生不息后延绵。徘徊不见的分割线，奔走于望眼欲穿的门，不告而别的人终会于重重繁星之下，黑白灰。分不得时间，万物般作正中间，徒留下一束束断你生生不息后延绵。徘徊不见的分割线，奔走于望眼欲穿的门，不告而别的人终会于重重繁星之下。